వెంకటవర్షెట్టి ఈ రోజు వీడియోలో మనం యాక్చువల్ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ నుంచి డిస్కస్ చేసుకోవాల్సి ఉంది కానీ పైప్ లైన్ నుంచి చెప్పిన తర్వాత డైరెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ లో తెలిపోయే ముందు అక్కడ ఒక టెక్నాలజీ ఉంటుందండి ఏంటంటే మనం బిట్స్ అని బైట్స్ అని మెగా బైట్స్ అని మెగా బిట్స్ అని అట్లాగే ఏంటంటే కలర్ డెప్త్ అని దాంట్లో ఎయిట్ బిట్ కలర్ డెప్త్ అని బిట్ డెప్త్ అలాగే సిక్స్టీన్ బిట్ బిట్ డెప్త్ అని టెన్ బిట్ డెప్త్ అని ఎలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంటాం కొన్ని టెక్నాలజీలు వస్తూ ఉంటుంటాయి టెక్నాలజీ వచ్చేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలని చెప్పేసి ఒక చిన్న థాట్తో నేను ఏంటంటే ఈ మధ్యలో ఈ వీడియో చేయాల్సి వస్తుంది ఇది మెయిన్ బ్రీఫ్లీ నేను ఐడియా ఇవ్వడం ఎవరికంటే ఒకటి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్టిస్ట్కి ఎందుకంటే కలర్ బిట్ డెప్ సంబంధించి మీకు క్లారిటీ రావడం కోసం అట్లాగే సినిమాటోగ్రాఫర్స్కి అండ్ దెన్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కి వీళ్ళకి కూడా ఏంటంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు వాడేది ఉందో ఒక ఇమేజ్ రిక్రియేట్ చేసేటప్పుడు దానికి సంబంధించి కలర్ డెప్త్ గురించి అట్లాగే సినిమాటోగ్రఫీలో ఏంటంటే కలర్ నుంచి ఒక అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పుడు కెమెరా నుంచి ఒక అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఈ వాల్యూస్ అనేది ఎయిట్ బిట్ ఎయిట్ బిట్ కానీ లేకపోతే టెన్ బిట్ కానీ సిక్స్టీన్ బిట్ కానీ థర్టీ టూ బిట్ కానీ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అది ఆ డిఫరెన్స్ ఇవ్వడం కోసం అది పక్కన పెడితే యాక్చువల్ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ మనం ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు కానీ సాఫ్ట్వేర్ వర్కింగ్ చేసే కండిషన్ కానీ చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే ఇది థర్టీ టూ బిట్ సాఫ్ట్వేర్ లేదంటే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ సాఫ్ట్వేర్ అని కానీ చెప్తా ఉంటుంటాం అది ఈ మూడింటితో డిఫరెన్సెస్ అండ్ బేసిక్ ఐడియా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను సో డైరెక్ట్లీ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఏంటంటే మనం బిట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం బిట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు బిట్ అనేది దాని గురించి కాకుండా అది దేంట్లో పార్ట్ అనేది చెప్తా జనరల్గా మనం ఒక సిస్టమ్ కానీ అంటే ఐ మీన్ సిపియూ అది మొబైల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే కంప్యూటర్ అవ్వచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ట్యాబ్లెట్ లాంటిది ఇలాంటిది ఏదైనా కావచ్చు మనకు ఒక సిపియూ ఈవెన్ మనకు ప్రింటర్ ప్రింటర్ కాదు అంటే ప్రింటర్ ఐ మీన్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే కొత్తగా ఇప్పుడు మనకి డి ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింటర్స్ అవి కాదు అలాంటివి కూడా మనకి ఏంటంటే ఒక ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అండి మనం ఒక కమాండ్ ఇస్తాం కమాండ్ ఇచ్చిన తర్వాత అది మనకు ఒక అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఈ కమాండ్కి అవుట్పుట్కి మధ్య జీపీలో జరిగే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుందండి సిపిలో ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు దానికి మనం ఇచ్చే లాంగ్వేజ్ అయితే అర్థం కాదండి అది అర్థం చేసుకుని తనని తన లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుని తర్వాత ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ మన లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఒక అవుట్పుట్ ఇస్తుందండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ ఇన్పుట్ టైం ఎలా ఎలా రాసా ఇది కూడా ఏంటంటే మనకు ఇచ్చే ఒక కమాండ్ కానీ నాకు కంటే కనిపించడానికి నేను ఇక్కడ రాయడానికి మధ్యలో ఏం జరుగుతుందంటే ఇది సిపిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది అర్థం చేసుకుని ప్రాసెస్ చేసి దాని లాంగ్వేజ్లో మళ్ళీ మన లాంగ్వేజ్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అవుట్పుట్ ఇస్తుందండి అందువల్ల ఏంటంటే మనం రాసే ఈ గీతలు ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఇంత ప్రాసెస్ ఈ ఇంత టైం ఆఫ్ టైంలో జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకసారి రాసినప్పుడు మేము నేను చూడండి యాక్చువల్గా నేను రాసింది ఇంకా ఫాస్ట్గా రాస్తున్నాను కానీ చాలా స్లోగా వస్తుంది అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ ప్రాసెస్ అవ్వడానికి ఇంత టైం పడుతుంది ఎందుకంటే కంప్యూటర్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటుందండి సో కంప్యూటర్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుందని చెప్పాను కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పాను ఆ లాంగ్వేజ్ని బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటాం అంటే కంప్యూటర్ కంటూ ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది మనకి ఎలా తెలుగు తమిళ ఇంగ్లీష్ అలా ఎలా ఉన్నాయో కంప్యూటర్ కూడా ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది దానికి బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్యూటర్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బిఐ బై జనరల్గా బై అంటే రెండు అని అర్థం కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లో మనకు ఉన్నట్టే అలా ఉన్నట్టే అలాగే హిందీలో అలా ఉన్నట్టే తెలుగులోనూ తమిళ్లోనూ ఉన్నట్టే అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఏబిసిలో ఉన్నట్టే దాంట్లో మనకి ఇక్కడ కూడా ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి అది వన్ అండ్ జీరో ఓన్లీ రెండే కంప్యూటర్లో జరిగే ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్చువల్గా ఈ రెండింటిలోనే సేవ్ అయి ఉంటుంది ఈ రెండింటినీ రకరకాల కాంబినేషన్లో పెట్టడం ద్వారా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎనీథింగ్ కంప్యూటర్ ద్వారా క్రియేట్ అయ్యి ప్రతిది కంప్యూటర్ మనం ఇచ్చే కమాండ్ ఏదైనా సరే ట్రాన్స్క్రిప్ట్ జరిగేటప్పుడు మొత్తం అంత ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఈ వన్ అని జీరో అని దానిలోనే సేవ్ అయి ఉంటుంది అయితే పాయింట్కి వస్తే బిట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈ వన్ కానీ జీరో కానీ అయితే వన్ లేదంటే జీరో బిట్స్ అంటే ఇవి మోర్ దాన్ వన్ ఉన్నప్పుడు మోర్ దాన్ వన్ ఉంటే దాన్ని బిట్స్ అంటారు అంతే అది అంత సింపుల్ అండ్ దెన్ బైట్ బైట్ అంటే ఏంటంటే అండి ఒక నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ని మనం ఒక సెట్గా మార్చుతున్నాం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ బిట్స్ని ఒక బైట్ అంటారు అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్లో జీరోలో డిఫరెంట్
ఇప్పుడు డేటా స్పీడ్ అవి అంటే డేటా స్పీడ్ అంటే మీరు యాక్చువల్ ఫైబర్ స్పీడ్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ కానీ లేకపోతే వైఫై కానీ బ్లూ బ్లూటూత్ కానీ ఇంటర్నెట్ కానీ ఇలాంటివి వచ్చేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే కేబీపిఎస్ అని ఎంబీపిఎస్ అని ఇలా వస్తూ ఉంటుంటాయి అట్లాగే మనం ఏంటంటే స్టోరేజ్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు కూడా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఉన్న ఫైల్ని సేవ్ చేసుకునే టైంలో కానీ వేరే డివైజ్లో కానీ దాని సైజ్ చూపించినప్పుడు కానీ మీకు ఏంటంటే వన్ కేబీ అని లేకపోతే ఇన్ని మినిమం బైట్స్ అని చెప్పేసి లేకపోతే ఒక ఎంబీ అని ఒక జీబీ ఒక టీబీ ఇలా ఉంటుంటాయి ఇవి ఏంటంటే జనరల్గా మనకి నేట్ స్పీడ్ చూపించినప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్లీ నేను ఇప్పుడు ఇది ఇది వెళ్ళాలి ఇది ఉంది నా కంప్యూటర్ స్పీడ్ అండి ఇది నా కంప్యూటర్లో చూపించినప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంబీపీఎస్ అని ఉందండి ఓకే ఈ ఎంబీపీఎస్ అని ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చూపించిన దాని ప్రకారం సమ్ టూ లెవెన్ పాయింట్ సమ్ సమ్ ఎక్స్ ఓకే ఎంబీపీఎస్ అని ఉంది అంటే దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నా నెట్కి వచ్చే డౌన్లోడ్ స్పీడ్ అండి ఓకే అట్లాగే మీరు కాదు కేబీపీఎస్ ఉంటాయి కొంతమందికి అంటే నెట్ స్పీడ్గా తక్కువ ఉంటే కనుక ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే కనుక మనకి జీబీపీఎస్లో సారీ 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 జీబీపీఎస్లో కూడా ఉండొచ్చు అట్లా అలా కాకుండా డేటాలోకి మనం చూసుకున్నప్పుడు అంటే స్టోరేజ్ సంబంధించి మనం చూసుకున్నప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పినప్పుడు ఎంబీ జీబీ టీబీ కేబీ ఇలా రాసాను ఇక్కడికి ఇక్కడికి మీరు ఒక ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి ఇది నేను స్మాల్ బీలో రాసాను ఇది క్యాపిటల్ బీలో రాసాను ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి డేటా స్పీడ్ అనేది మినిమం వాల్యూ దగ్గర నుంచి అంటే అన్ని బిట్స్ నుంచి అవుతుంది అనేది మనకు చూపిస్తాం జనరల్గా బిట్స్ని రికగ్నైజ్ చేసేటప్పుడు దానికి ఒక చిన్న సింపుల్గా స్మాల్ బీ వాడతాను బైట్స్ మాత్రం బీలో క్యాపిటల్ బీలో వాడతాను అందుకనే ఇందాక మీకు చెప్పింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది స్మాల్ బీలో ఉందండి అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం అయితే ఇక్కడ కేబీ ఎంబీ జీబీ టీబీ ఇవేంటి ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా బజార్కి వెళ్ళాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటంటే ఒక వంద గ్రాములు ఏదో కావాలనుకున్నాం కానీ వెయ్యి గ్రాములు మనం ఏమనుకుంటాం యాక్చువల్గా ఒక కేజీ అని అంటాం అంటే థౌజండ్ అనే దాన్ని మనం కిలో అనే దాంట్లో కలుస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ ఇయర్ని కూడా మనం ఏంటంటే టూ కే ఇయర్ టూ కే అంటారు వై టూ కే అనేవారు ఇయర్ టూ కే అనేవారు ఆ టూ కే అంటే కే సో కే అంటే కిలో థౌజండ్ని మనం సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం కిలో అని వాడతాం అండి అయితే జనరల్గా మనకి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ కంప్యూటర్లో ఉండే బైనరీ లాంగ్వేజ్ అనేది ఎయిట్ బిట్ అనే ఒక సింటమ్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం ఉండడం వల్ల మనకి ఎయిట్ బిట్ అంటే మనకి మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ బిట్స్ని ఒక ఆర్గనైజ్డ్ కోడ్లా ఒక సీక్వెన్షియల్ కోడ్లా మీనింగ్ఫుల్ కోడ్లా క్లియర్ చేయాలంటే మినిమం ఎయిట్ బిట్స్ ఉండాలి అందుకని ఏంటంటే కంప్యూటర్ కోడ్స్ అన్నీ కూడా మనం కాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు ఒక డెస్మెల్ వాల్యూ అనేది క్రియేట్ చేశారండి దాని డెస్మెల్ వాల్యూలో టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అంటారు అంటే టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఈ ఎక్స్ అనేది ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక డిసిమల్ వస్తుంది మనకు వాల్యూ ఈ డిసిమల్ అనేది మనకేంటంటే ఒక 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 ఈ కమాండ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు దానికి యూజ్ చేసే నెంబర్ ఆఫ్ దాని దాని వల్ల వచ్చేవి కానీ దాన్ని అది తీసుకునే కానీ నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్స్ని మనం ఈ వై వాల్యూలు చూపిస్తాం ఇక్కడ అయితే ఇందాక చెప్పినట్టు థౌజండ్ అంటే మనం కిలో అని చెప్పాం కదా దీని గురించి నేను చెప్తాను సారీ దాన్ని అన్నెసరీగా చెప్పాను థౌజండ్ అంటే కిలో అని చెప్పాం కదా ఇక్కడ ఈ ఎయిట్ బిట్ అనేది మనం యూజ్ చేయడం వల్ల డిస్మల్లో మన సిస్టమ్ అనే దాంట్లో వన్ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ మాత్రమే అంటే థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మాత్రమే ఒక కిలోగా పరిగణిస్తారు అంటే సిస్టమ్ పరిభాషలో కిలో అంటే థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ రావాలి అది కంపల్సరీ మీరు అది ర్యామ్ చూడండి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ అంటారు లేకపోతే టూ హండ్రెడ్ జీబీ ఆర్ డిస్క్ అని అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవి వచ్చేటప్పుడు ఏమంటే ప్రతి దానికి కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ జీబీ అంటే ఫోర్ ఫోర్ జీబీ అంటే సంథింగ్ లైక్ ఫోర్ థౌజండ్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ వన్ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ ఎంబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ జీబీ అవుతుంది అట్లా సో మీకు ఎంబీపిఎస్ విషయంలో ఏమవుతుందంటే ఇది మెగా బిట్స్ అండి అంటే థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కే బిట్స్ కిలో బిట్స్ ఓకే ఎంబీపిఎస్ అంటే థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలో బైట్స్ ఓకే బైట్స్ అండ్ బిట్స్ ఆ డిఫరెన్స్ చూసుకోండి సో అది డిఫరెన్స్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇంకా మీకు ఈ కిలో గురించి చెప్పేటప్పుడు జనరల్గా మనం ఫస్ట్ వాల్యూ బిట్ ఒక ఎయిట్ బిట్స్ ఉంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి వన్ బైట్ అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ వన్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బైట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే
బిట్ కి బైట్ కి అలాగే ఏంటంటే మన దాంట్లో వాడి ఈ క్యాపిటల్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్ బి కి ఉండే డిఫరెన్స్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించి స్టోరేజ్ సంబంధించి మనం తీసుకోవాల్సిన మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇది మనకి ఇది ఏంటంటే వేరే ఎవరు యూ ఎలాంటి దాంట్లో కానీ అంటే దిస్ ఈజ్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్ సో ఇది ఒకటి గుర్తు చేసుకోండి అండ్ దెన్ మన సిస్టమ్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి అంటే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వర్క్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా వాడేది ఏంటంటే బిట్ డెప్త్ అని వాడతాం అండి ఈ బిట్ డెప్త్ అనేది ఏంటంటే మనం చేసే ప్రతి వర్క్ అంటే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్లో చేసే ప్రతి పని పిక్సెల్ అనే ఒక దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది పిక్సెల్ అంటే మనకి జనరల్గా ఇప్పుడు మీరు చదరపడుగులు అని లేకపోతే చదరప మీటర్లు అని చెప్పేసి ఒక ల్యాండ్కి ఎలా ఏరియా తీసుకుంటామో అలాగే ఏంటంటే ఒక ఐటమ్ చిన్న ఐటమ్ ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు ఒక సెంటీమీటర్ని ఎలా తీసుకుంటామో డిజిటల్గా మనం ఏ వాల్యూని అయినా రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం మనం తీసుకునే మినిమం వాల్యూ అనేది పిక్సెల్ అని అట్లాగే సిఎం కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే సెంటీమీటర్ తీసుకోవచ్చు ఎంఎం తీసుకోవచ్చు బట్ డిజిటల్గా మనకేంటంటే ద మోస్ట్ పాపులర్ వాల్యూ అనేది అంటే ఇప్పుడు మీరు రకరకాల ఇండస్ట్రీకి రకరకాల మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి అట్లా మనకేంటంటే ఈ గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ అనే దానికోసం ఇండస్ట్రీ ప్రిపేర్ చేసిన ఒక వాల్యూ అనేది పిక్సెల్ పిక్సెల్ అంటే ఆ స్మాల్ స్క్వేర్ బాక్స్ అనమాట అండి మీరు పిక్సెల్ వాల్యూని మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫోటోషాప్ ఉంది ఇంత డాక్యుమెంట్ తీసుకున్నాం దీని వాల్యూ ఎంతని చూడాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బేస్ సైజ్లోకి వెళ్తే దాని వాల్యూ నైన్టీన్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ ఇంటూ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో పిక్సెల్స్ అని అంటే దీంట్లో హార్జంటల్గా ఇలా నైన్టీన్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ ఉన్నాయండి కొంచెం మీరు ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇలా ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఈ పాయింట్ నేను జూమ్ చేస్తున్నాను ఆ పాయింట్ని మీరు జూమ్ చేస్తే మీకు ఆల్రెడీ బాక్స్లు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు దిస్ బాక్స్ ఈ బాక్స్ అనేది మీకు ఏంటంటే పిక్సెల్ అంటే ఒక పిక్సెల్ అంటే సో ఆ పిక్సెల్ అనే దాంట్లో మనం ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సోర్స్ ఇస్తున్నామో దాన్ని బిట్ చెప్తా అంటారండి సో ఇక్కడ సోర్స్ అంటే ఏం కాదండి కలర్ వాల్యూ సో ఈ కలర్కి మనం ఇచ్చే వాల్యూని సింపుల్గా ఆ పిక్సెల్ ప్రకారం డిపెండ్ చేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేస్తే దాన్ని బిట్ చెప్తా అంటారండి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నప్పుడు బయట క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఇవ్వాల్సిన మినిమం వాల్యూ అనేది మనం ఏంటంటే ఎయిట్ బిట్స్ అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి మన కలర్ వాల్యూస్ కూడా ఏంటంటే మినిమం ఎయిట్ బిట్ డెప్త్ నుంచే కాల్కులేట్ చేస్తాం అండి ఎయిట్ బిట్ అండ్ దెన్ థర్టీన్ బిట్ అండ్ దెన్ థర్టీ టూ బిట్ అండ్ దెన్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అట్లా మల్టిపుల్ అలాగే ఏంటంటే ఇన్ బెట్వీన్ దీనికి దీనికి మధ్యలో మనం ఏంటంటే కెమెరాస్ అనేవి డిఫరెంట్ కెమెరాస్ అనేవి డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ ఇస్తాయండి అన్ని కెమెరాలు ఎయిట్ ఇవ్వు అన్ని కెమెరాలు సిక్స్టీన్ ఇవ్వు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కెమెరాస్ ఏంటంటే అబౌవ్ ఎయిట్ ఇస్తాయి సిక్స్టీన్ బిలో ఇస్తాయి అంటే మోస్ట్లీ లైక్ టెన్ బిట్ కూడా ఇస్తాయి అండ్ దెన్ ట్వెల్వ్ బిట్ ఇస్తాయి ఫోర్టీన్ బిట్ కూడా ఇస్తాయండి డిపెండ్స్ ఆన్ ద కెమెరా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వాల్యూ అది మనం చెప్పలేమండి ఒక్కొక్క కెమెరాకి ఒకలా ఉంటుంది సో డిఫరెంట్ కెమెరాస్ మీరు అది రీసెర్చ్ చేయడం ద్వారా మీరు ఆ కెమెరా ఇచ్చే వాల్యూ ఏంటనేది ఒకసారి మీరు కనుక్కోవచ్చు అది మనకి స్కార్సిటీ ఏం కాదు దొరుకుతుంది అది ఆన్లైన్లో మీకు ఏంటంటే ఈజీగా దొరుకుతుంది ఏ కెమెరా ఎంత వాల్యూ బిట్ చెప్తుంది అనేది అయితే ఎయిట్ బిట్ డెప్త్ అంటే ఏంటి అండ్ దెన్ సిక్స్టీన్ బిట్ డెప్త్ వాల్యూ ఏంటి థర్టీ టూ బిట్ డెప్త్ వాల్యూ ఏంటి జనరల్గా ఎయిట్ బిట్ అంటే మనకి ఇందాక మనం ఒక డిస్మల్ వాల్యూ చెప్పుకున్నాం అండి నేను అక్కడే చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే మీకు అది బిట్ గురించి చెప్పేటప్పుడే దీని గురించి చెప్తే మీకు ఒక వాల్యూ ఉంటుంది క్లారిటీ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఎయిట్ బిట్ వాల్యూ అంటే టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ వై ఎంత అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కలర్స్ వస్తాయండి అంటే మీరు జనరల్గా మనం ఇండస్ట్రీ రిసోర్స్ ప్రకారం వాడేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు కలర్స్ గురించి వాడేటప్పుడు జనరల్గా ఒక రెడ్ అనుకోండి అట్లాగే ఒక గ్రీన్ అనుకోండి అట్లాగే ఒక బ్లూ అనుకోండి ఓకే ఇక్కడ నేను ర్యాండమ్గా పెట్టాను ఎగ్జాక్ట్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లూ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రీన్ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్ కాదు నేను మీకు ఏంటంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నా అయితే మనం ఈ ఆర్జిబి అనేది ఒక పిక్సెల్లోకి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆ పిక్సెల్లో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని ఎన్ని బైట్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం చెప్పడం కోసం అయితే అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కలర్ అంటే ఒక పిక్సెల్ అనేది ఓన్లీ ఎయిట్ బైట్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూ పెట్టుకోగలదు అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డెసిమల్స్ మాత్రమే పెట్టుకో ఉన్నాయి అంటే
ఇక్కడ టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ అంటే మనకి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కలర్స్ అని చెప్పాను కదా అట్లాగే ఏంటంటే టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అంటే ఒక పిక్సిల్లో మనం ఏంటంటే ఇంకెంత అయితే ఒకసారి మీరు చూడండి ఆన్లైన్లో నాకు కూడా తెలియదు టూ ఫిఫ్టీ ద పవర్ అంటే టూని మనం సిక్స్టీన్ టైమ్స్ మల్టిపుల్ చేసుకోవాలి అది ఈ వాల్యూ సో ఆ వాల్యూ అంత చూడండి అంటే ఈ పిక్సిల్లో మనం ఒక రెడ్ అనే ఛానల్లో కలర్ అనేది మనం ఇన్నిసార్లు పెట్టచ్చు ఎయిట్ బిట్ డెప్త్ అయితే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టైమ్స్ మనం ఏంటంటే రెడ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పిక్సిల్లో ఇప్పుడు ఈ కలర్ ఉంది ఈ బ్లూ కలర్ అయితే ఉంది కానీ మీకు ఈ బ్లూ కలర్ రావాలంటే దీంట్లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ రెడ్ ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లూ అని బ్లూ అనేది క్రియేట్ అవుతాం అనుకుంటా సో బ్లూ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పిక్సెల్ ఆ టైంలో మీరు వైట్ని బ్యాలెన్స్గా తీసుకుందాం మనం యాక్చువల్గా వైట్ కలర్ తీసుకుంటే కనుక మనకి ఇది వైట్ కలర్ అండి వైట్ కలర్ ఉన్నప్పుడు మనకి మీరు ఛానల్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ నేను మీ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఎంత బ్రైట్ ఉంది అది గ్రీన్ ఛానల్లోనూ అంతే బ్రైట్ ఉంది కానీ బ్లూ ఛానల్లోనూ అంతే బ్రైట్ ఉంది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనం ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఆ జీబీ అనేది దాని యొక్క హైయెస్ట్ వాల్యూలో ఉన్నాయండి ఇప్పుడు నేను వాడేది మీకు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే కనుక ఎయిట్ బిట్లో ఉందండి ఫోటోషాప్ ఫైల్ ఇక్కడ ఎయిట్ బిట్ ఏంటంటే నేను వాడేది టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ టైమ్స్ మల్టిపుల్ చేస్తున్నాను అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కలర్స్ వస్తాయండి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కలర్స్ అంటే మీరు ఏ ఛానల్లోకి వెళ్ళినా అది రెడ్ అవనండి గ్రీన్ అవనండి బ్లూ అవనండి వైట్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కలర్స్ మాత్రమే ఆ పిక్సిల్లో రిప్రజెంట్ అవుతాయి అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లెవెల్స్ కలర్స్ కూడా కాదు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లెవెల్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుద్దండి ఎందుకంటే మనం ఆర్ జీబి మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే మీకు ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేది క్రియేట్ అవుతున్నాయండి ఒక్క ఒక్క ఎయిట్ బిట్లోనే సో మీకు టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అట్లా టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అంటే దీంట్లో ఏమవుతుందంటే మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్తున్నాను సో ఇన్ని 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 అంటే ఇన్ని వాల్యూస్ కలిపితే మనకి అన్ని కలర్స్ అంటే ఎయిట్ బిట్ అప్తే మనకి అన్ని 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 నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చాను ఇమాజిన్ చేయండి టూ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బిట్ అయితే అంత సో టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అంటే ఒక పిక్సెల్లో మనం ఏంటంటే ఒక ఛానల్లో అంటే ఆ ఛానల్లో మనం టూ ఇంటూ సిక్స్టీన్ కలర్స్ పెట్టచ్చు అట్లాగే జీ ఛానల్లో టూ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అంటే మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇమాజిన్ చేయండి మనకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ వాల్యూ అట్లాగే టూ థౌ టూ ఇంటూ థర్టీ టూ టూ రూ థర్టీన్ అంటే ఇక్కడ మనకి అన్ని వాల్యూస్ అంటే థర్టీ టూ బిట్ అనేటప్పటికి ఒక పిక్సెల్లో మనం ఏంటంటే ఇన్ని రకాల అంటే టూని థర్టీ టూ టైమ్స్ టూని టూతో మల్టిపుల్ చేస్తే ఎన్ని కలర్స్ వస్తాయి మీకు యాక్చువల్లీ ఇమాజిన్ చేయండి అన్ని కలర్స్ మీకు పిక్సెల్లో పెట్టచ్చు ఇమాజిన్ చేయండి అది ఓన్లీ ఒక దాంట్లో ప్లస్ మీకు రెడ్ ఫర్ రెడ్ ఇంటూ గ్రీన్ ఇంటూ బ్లూ అన్ని పెడుతున్నారు అన్ని పెడుతున్నారు అంటే మీకు ఎన్ని ఎన్ని లక్షల కలర్స్ వస్తాయి మీకు యాక్చువల్గా బట్ అన్నీ వస్తాయి కానీ దాన్ని చేసే సిస్టమ్ ఉందా క్యాలిక్యులేట్ చేసే సిస్టమ్ ఉందా అంటే ఎస్ ఉంది ఎవ్రీ సిస్టమ్ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దాట్ బట్ ఆ సిస్టమ్ ఏంటంటే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అయ్యి ఉండాలండి లేదంటే థర్టీ టూ బిట్లో రాదు థర్టీ టూ బిట్లో నో వాల్యూ ఎందుకంటే థర్టీ టూ బిట్లో మీకు వచ్చేది ఒక కొంతవరకే వస్తుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ టూ బిట్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా ఓన్లీ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ మాత్రమే వాడుకోగలరు కానీ మీరు సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్కి వెళ్తే ఇట్స్ లైక్ యాక్చువల్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ అనేది రీసెంట్ ట్రెండ్ కానీ మీరు ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక మిలియన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ పది లక్షల జీబీ ర్యామ్ కూడా వాడచ్చు ఎక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ వల్ల ఇట్ కెన్ ఎందుకంటే ఇమాజిన్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ థీరీలో చెప్పాలంటే థర్టీ టూ బిట్ అనేది కానీ మీరు ఏంటంటే థర్టీ టూ అనేది బేసికలీ కొన్ని సిస్టమ్స్లో ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు హార్డ్వేర్ అనేది డిజైన్ అయ్యి ఉంటేనే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ని కానీ లేకపోతే ఒక హార్డ్వేర్ని కానీ మనం పెట్టడానికి అవుతుంది అంతేగాని ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మనకి మ్యాక్కి అయితే ఆ డివైనేషన్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ విండోస్ యూజ్ సో ఏమవుతుంటే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ మీరు సిస్టమ్ సంబంధించి సపోర్ట్ చేసే ఒక హార్డ్ డిస్క్ సిపియూ అన్నీ కొనాలనుకుందండి అయితే దానికి సంబంధించి మీరు ఏదో గ్రాఫిక్ కార్డ్ పెట్టాలి కానీ ఆ
ఆ డిఫరెన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఎంత క్యాపబిలిటీతో ఉండే ఒక ప్రాసెస్ ని చేయగలిగే ఒక దాన్ని మీరు అనుకోకుండా తీసుకొచ్చి ఒక ఒక గ్రాఫిక్ కార్డ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు అనుకోండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యామ్ అయినా కానీ మీరు ఇక్కడ టెన్ జీబీ ర్యామ్ పెట్టుకోండి అంటే టెన్ జీబీ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఎక్స్ థర్టీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ జీబీ సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ వాడుతున్నాను అనుకున్నాను అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ర్యామ్ వాడుతున్నాను అండి అంటే నాలుగు స్లాట్లు ఉన్నాయి నా మొదటి పోర్ట్లో నాలుగు స్లాట్లో నాలుగు మద నాలుగు ర్యామ్స్ వాడుతున్నాను అన్నీ ఒక్కొక్కటి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ అంటే సిక్స్టీన్ జీబీ టోటల్ ర్యామ్ ఇప్పుడు నేను తీసుకొచ్చి ఇదే సిక్స్టీన్ జీబీ నేను ఇదే సిస్టంలో అదే మదర్ బోర్డులో పెట్టాను కాకపోతే మదర్ బోర్డు నాకు ఎక్స్టీ ఫోర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ ప్రాసెసర్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు ప్రాసెసర్ ఓన్లీ థర్టీ టూ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది అప్పుడు నేను సిక్స్టీన్ జీబీ పెట్టినా కానీ దాంట్లో యూటిలైజ్ అయితే ఓన్లీ ఫోర్ జీబీ అండి బికాస్ ద ప్రాసెస్ కాన్ కన్సిడర్ మోర్ దెన్ దట్ అది ఆర్కిటెక్చర్ బేస్డ్ దాంట్లో ఏంటంటే కన్వర్షన్ కన్వర్షన్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు నేను మీరు ఫోటోషాప్లో నేను వాడతాను మీరు చూసారు అయితే కనుక ఎయిట్ అని ఉంది ఇక్కడ అంటే నేను ఫోటోషాప్లో వస్తానికి ఎయిట్ బిట్ మోడ్లో వాడుతున్నాను ఎయిట్ బిట్ ఎఫ్ మోడ్లో అంటే ఎయిట్ బిట్ ఎఫ్ మోడ్ అంటే ఈ మోడ్లో వాడుతున్నాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇమేజ్లోకి వెళ్ళి మోడ్లో నేను సిక్స్టీన్ బిట్ అని మార్చాను అనుకోండి యాక్చువల్లీ ఏమవుద్దంటే ఓకే వస్తానికి ఎయిట్ బిట్లో ఉంచుతా ఇమేజ్ సైజ్ చూద్దాం ఇమేజ్ సైజ్ చూస్తే యాక్చువల్గా నాకు ఏంటంటే నైన్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఉంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మోడ్లోకి వెళ్ళి సిక్స్టీన్ బిట్లోకి వెళ్ళా సిక్స్టీన్ బిట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి మేస్ అయి చూద్దాం సేమ్ ఏం మారలేదు కానీ ఏం మారింది అంటే ఏం మారింది అంటే మీకు డైమెన్షన్స్ మారవండి ఇప్పుడు కూడా ఇందులో ఈ పిక్సల్లో మనం ఇవ్వగలిగే నెంబర్ ఆఫ్ కలర్ వాల్యూస్ అనేవి పెరుగుతాయి అంటే ఇప్పటి వరకు ఫోటోషాప్లో మనం ఎలా వాడాం అంటే కొంతమంది వరకు అందులో ఓన్లీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కలర్ పర్ ఛానల్ పట్టేలాగే వాడేది ఇప్పుడు ఏంటంటే సిక్స్టీన్ టూ ఇంటూ ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ కలర్స్ వాడే విధంగా మనకి ఏంటంటే క్యాబిలిటీని పెంచాం దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు జనరల్గా మీరు ఏదైనా ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు బ్యాండింగ్ అది వస్తా ఉంటుంది వీడియోస్ మీద అవి బ్యాండింగ్ అది వస్తా ఉంటుంది ఎందుకు అవుతుందంటే మీకు పర్టికులర్గా ఆ ఫిక్స్లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కరెక్ట్గా కాయిన్ అవ్వలేదు అందువల్ల ఏమవుతుందంటే దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోవడం వల్ల మీకు ఆ డిఫరెన్సెస్ వల్ల ఏంటంటే ఆ బ్యాండింగ్ అనేది వస్తుంది సో మీకు అది బిట్ డెప్త్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే బ్యాండింగ్ రాదు మీకు అట్లా మెయిన్లీ ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే మీకు జనరల్గా షూటింగ్ కెమెరాతో షూట్ చేసినప్పుడు కూడా ఒకసారి బ్యాండింగ్ వస్తూ ఉంటుంటుంది లేదంటే నాయిస్ వస్తూ ఉంటుంటుంది ఈ నాయిస్ ఏంటంటే బేసికలీ బిట్ డెప్త్కి నాయిస్కి ఉండే డిఫరెన్స్ చెప్తాను బిట్ డెప్త్ అనేది మనకి కలర్లో వాల్యూ తగ్గిపోవడం వల్ల వస్తుందండి కానీ నాయిస్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే కెమెరాలో కెమెరా రికార్డ్ చేసుకునేటప్పుడు తన స్కాన్ తన యొక్క ప్రాసెసర్ ఐ మీన్ లైక్ దాని చిప్ మీద ఒక లైట్ అనేది పడితే ఆ లైట్ని బట్టి అది క్యాల్కులేట్ చేసుకుని మనకు ఒక ఇమేజ్ అవుట్పుట్ ఇస్తుందండి అయితే ప్రతి కెమెరాకి ఒక వాల్యూ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ నాయిస్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ నాయిస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే జనరల్గా ప్రతి కెమెరా అనేది లైట్ డిఫరెన్స్ని బట్టి ఆ తీసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి ఒక్కొక్కసారి లైట్ మిస్ అయితే ఈ ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ రెడ్ ఏంటంటే ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లూ అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ ద నైబరింగ్ పిక్సెల్ పక్కన ఉన్న పిక్సెల్ని బట్టి ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది అండి అంటే బయట నుంచి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ని దాని చిప్ అనేది తీసుకోలేకపోయింది కాబట్టి దానికి ఏంటంటే డిఫాల్ట్గా ఒక కెమెరా కోసం అసైన్ చేసిన ఒక నాయిస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అది అది ఏంటంటే నాయిస్ కానీ బ్యాండింగ్ ఏంటంటే మీకు తీసుకున్నది ఒక కలర్ ఏదో ఉంది యాక్చువల్గా అది రికార్డ్ అయింది కాకపోతే ఇంటే సఫిషియన్ అమౌంట్ లేదు దానివల్ల ఏంటంటే ఆ పిక్సెల్లో ఉండే వాల్యూ నెగిటివ్ వాల్యూ అవడం వల్ల మీతో పక్కన ఉన్న పిక్సెల్తో కంపేర్ చేసుకుని నెగిటివ్ వాల్యూ అవడం వల్ల మీకు కలర్ని అంతకంటే ఎక్కువ కంట్రోల్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఎడిట్ చేయడానికి కానీ మీకు స్కోప్ ఉండదు అదే మీకు ఒక ఎయిట్ బిట్ని తీసుకెళ్ళి ఒక ప్రీమియర్లో కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ లాంటిలో కానీ కాంపోస్టింగ్లో కానీ లేకపోతే ఇమేజ్ని తీసుకొచ్చి ఒక ఫోటోషాప్ దాంట్లో కానీ మీకు ఎడిట్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూ అనేది ఎయిట్ బిట్ అవడం వల్ల మీకు ఎడిట్ చేయడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉండదు అండి ఎక్కువ స్కోప్ ఉండకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ ఎడిట్ చేస్తే ఆ బ్యాండింగ్ వస్తూ ఉంటుంటుంది అట్లా మీకు జనరల్గా బ్యాండింగ్ ఎక్కువ వచ్చేది కెమెరా పరంగా అయితే కనుక మనకు ఫోన్ కెమెరాస్
అంటే కలర్ వాల్యూస్ అనుకుందాం సో ఇక్కడ ఎయిట్ బిట్ సిక్స్టీన్ బిట్ అనుకుంటే మనకి ఎయిట్ బిట్లో ఎంత వాల్యూస్ ఇస్తుంది అనుకోండి మనకి సిక్స్టీన్ బిట్లో ఆల్మోస్ట్ ఇంత వాల్యూ డిఫరెన్స్ వస్తుంది థర్టీ టూ బిట్ ఓకే మీకు ఇంత డిఫరెన్స్ ఉందండి ఇంత డిఫరెన్స్లో మీకు అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కలర్ వాల్యూస్ అనేది ప్రొసీడ్ అవ్వాలని ఏదంటే మీకు పోస్ట్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే మీకు ఎంత కంట్రోల్ ఉంటుంది అదే మీరు దీన్ని ఎడిట్ చేద్దాం అనుకోండి మీకు ఎక్కువ కంట్రోల్ లేదు సో గ్రే మనకు బ్యాండింగ్ లాంటి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటుంటాయి ఓకే అండ్ దెన్ మీరు థర్టీ టూ బిట్లో చేయొచ్చు బట్ థర్టీ టూ బిట్ అనేది పర్టికులర్గా ఏంటంటే పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది కానీ యాజ్ ఎ వ్యూయర్గా మీరు ఎయిట్ బిట్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ చూస్తారండి ఈవెన్ హాలీవుడ్ థియేటర్లో చూసే ప్రింట్ కూడా అవుట్పుట్ కూడా ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మీరు ఏంటంటే ఎయిట్ బిట్ అవుట్పుట్లో చూస్తారు ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ జరిగేటప్పుడు ఈవెన్ మీరు సిక్స్టీన్ బిట్ కానీ ఇవ్వండి లేకపోతే కెమెరా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్టీన్ బిట్లో ఇచ్చింది అనుకుంటే లేకపోతే టెన్ బిట్లో ఇచ్చింది అనుకుంటే దాన్ని ఎడిట్ చేసినా సరే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అది ఏమైపోద్దంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ బిట్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది సో యాజ్ అన్ ఆడియన్ యాక్చువల్లీ ఆ డిఫరెన్స్ అనేది కలర్ వాల్యూస్ పరంగా పోస్ట్లోనే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి కావాల్సినంత కలర్ వాల్యూస్ వాడుకున్నారు కాబట్టి ఆడియన్కి ఇవ్వాల్సిన విధంగా ఇచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి తర్వాత ఏం చేయాల్సింది లేదు కాబట్టి ఎయిట్ బిట్ ఈజ్ ఎనఫ్ కలర్ బ్యాండింగ్ విషయంలో కానీ నాయిస్ విషయంలో కానీ మీకు ఏం ప్రాబ్లం రాదు కానీ మీరు పోస్ట్కి ముందే కనుక మీకున్న ఇన్పుట్ అనేది ఎయిట్ బిట్ ఉంటే కనుక అది ప్రాబ్లం ఎందుకంటే మీకు కంట్రోల్ లేదు అట్లా అదే సేమ్ సినారియో మీకు థర్టీ టూ బిట్ కూడా అప్పుడు వేయించాలి మీ సిక్స్టీన్ బిట్ ఏదైతే సినారియో ఉందో అదే ఈ థర్టీ టూ బిట్కి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్కి థర్టీ టూకి ఏంటంటే మనకి స్కోప్ ఆఫ్ పోస్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఏంటంటే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది దానివల్ల మనం వాటిని ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటుంటాం అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే జనరల్గా సాఫ్ట్వేర్స్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలర్ గ్రేడింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి అట్లాగే కాంపోస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ రెండింటిలో జరిగే ప్రాసెస్ చెప్తుంది చూడండి కలర్ గ్రేడింగ్లో మోస్ట్ ఏంటంటే ఆల్ట్రేషన్ ఉంటుందండి ఆల్ట్రేషన్ అంటే ఆల్రెడీ పిక్సల్లో కలర్ ఉంది ఓకే అది సిక్స్టీన్ బిట్ కానీ లేకపోతే టెన్ బిట్ కానీ ఫోర్టీన్ బిట్ కానీ ఉంది కానీ కాంపోస్టింగ్లో కూడా సేమ్ అంతే వాల్యూ ఉంది అనుకుంది ఇక్కడ రెండింటిలో ప్రాసెస్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చెప్తాను మీకు కలర్ ప్రాసెస్లో ఇది విజువల్ అనేది లుక్స్ గుడ్ అన్న దాని మీద బేస్ చేసుకుని చేస్తారండి అంటే అందంగా కనిపించాలి దానికోసం ఏం చేస్తారంటే మీకు మీరు షూట్ చేసిన దానికి కలర్ గ్రేడింగ్లో వచ్చే అవుట్పుట్కి చాలా డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఉంటుందండి సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు కొత్తగా ఇన్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ చేయరు బట్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మాత్రం చాలా ఎక్కువ మాడిఫై చేస్తూ ఉంటుంటారు సో అది ఎక్కువ డిఫరెన్స్ సో దానికి ఏంటంటే మినిమం మనకి సిక్స్టీన్ బిట్ నుంచి సారీ మినిమం మనకి ఏంటంటే టెన్ బిట్ నుంచి సిక్స్టీన్ బిట్ ఉంటే ఇస్ వెల్ అనుకుంటా అనమాట మనకి ఇంకా కాంపోజింగ్ సైడ్కి వచ్చాం అనుకోండి లేదంటే ఫోటోషాప్ సైడ్ లాంటి దానికి వచ్చాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి పెయింట్ అనేది యాడ్ అవుతూ ఉంటుంటుంది అంటే కొత్త పిక్సల్ అనేది మనం యాడ్ చేస్తాం ఉన్న కంటెంట్కి లేదంటే ఒక గ్రాఫికల్ ఎలిమెంట్ సీజీ ఎలిమెంట్ లాంటిది ఏదో దాన్ని తీసుకొచ్చి దాని బిట్ ఏదో వేరే ఉంది దాని బిట్ని మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న మన ఏ టెన్ బిట్కో కరెక్ట్గా మళ్ళీ మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు మనం దీన్ని కూడా టెన్ బిట్లోకి మార్చి కలర్ కరెక్షన్లు అవి చేసుకుంటూ యాడ్ చేసుకుంటూ ఒక కొత్త కొత్త అవుట్పుట్ని క్రియేట్ చేస్తాం కొత్త అవుట్పుట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే మనకి ఏమవుద్దంటే బేసికలీ ఇక్కడ మనకి కెమెరా అవుట్పుట్ నుంచి వచ్చేదాన్ని మనం క్రియేట్ చేసిన దాన్ని రెండింటిని ఒక బేస్ వాల్యూలోకి తీసుకెళ్ళాలి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మనం కెమెరా వాల్యూస్ని మార్చడానికి చాలా తక్కువ పని చేయాలండి మోస్ట్ వాల్యూ అంటే కూడా ఏంటంటే మనకి డిపెండ్ అయ్యేదంతా కూడా పోస్ట్లో మనకి ఇంకా చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఉంది ఏంటంటే ఎడిటింగ్ అండ్ గ్రేడింగ్ ఎడిటింగ్ అండ్ గ్రేడింగ్ అనేది ఇంకా మన ప్రాసెస్ మిగిలిపోయి ఉంది కాబట్టి మీరు మోస్ట్ వాల్యూస్ అనేది డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇంకా వాళ్ళకి చేయాల్సింది ఎంతో పని ఉన్నప్పుడు మీరు డిస్టర్బ్ చేసేస్తే వాళ్ళకి రేంజ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది దానివల్ల మీరు వాల్యూస్ అనేది డిస్టర్బ్ చేయకూడదు పిక్సెల్లో ఉండే బిట్ డెప్త్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏంటంటే మీరు ఉన్న వాల్యూస్ని మీరు తీసుకుని ఇన్పుట్ వాల్యూస్ని రిటర్న్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి ఓకే ఆ తర్వాత మీరు కాంపు అండ్ దెన్ నుంచి డిగలుతుంది ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే కొంచెం ఫ్రీడమ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ మీరు చూసేది ఇది స్క్రీన్ మీ
అక్కడ ఉన్న ఆ ఫ్రేమ్ లో ఆ పిక్సల్ ఆ టైమ్ లో ఉన్న కలర్ అనేది ఒకలా ఉండొచ్చు ఇంకో టైమ్ లో ఇంకో ఫ్రేమ్ లో ఇంకోలా ఉండొచ్చు సో ఆ టైమ్ లో ఆ పిక్సల్ లో వాల్యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ రెడ్ అనేది నేను అంతెందుకు ఇప్పుడు ఇక్కడే చూపిస్తాను మీకు వాల్యూ నేను ఒక కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సమ్ ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న కలర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మీరు వాల్యూస్ ఇక్కడ వన్ నాట్ టూ ఆఫ్ రెడ్ ఉంది సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రీన్ ఉంది సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రీన్ ఉంది ఓకే సో ఈ కలర్ తో నేను ఏం చేయవు ఓకే చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ కలర్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మీరు ఒకసారి రెడ్ ఛానల్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ వైట్ ని దీన్ని కంపేర్ చేయండి రెడ్ ఛానల్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ వైట్ అదే ఏరియాలో ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ రెడ్ అనేది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది బట్ ఇక్కడ తగ్గింది అట్లాగే మీరు గ్రీన్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ రెడ్ అనేది గ్రీన్ అనేది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది కానీ ఇక్కడ తగ్గింది అలాగే మీరు బ్లూ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది బ్లూ కానీ ఇక్కడ తగ్గింది ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ అనేది నాట్ వైట్ వైట్ అనేది సుప్రీం కలర్ అండి అంటే దాని దాని కలర్ వేరే ఏది లేదు అట్లాగే మీరు బ్లాక్ లోకి వచ్చాను అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను బ్లాక్ వేసాను సారీ వన్ వన్ మినిట్ ఇక్కడ బ్లాక్ వేసాను కలర్ బ్లాక్ అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ అంటే జీరో అండి ఇప్పుడు మీరు రెడ్ ఛానల్లోకి వెళ్తే ఏం లేదు అక్కడ గ్రీన్ ఛానల్లోకి వెళ్ళినా ఏమీ లేదు వాల్యూ బ్లూ ఛానల్లోకి వెళ్ళినా ఏం లేదు దట్ లోయెస్ట్ వాల్యూ అనేది మనకు బ్లాక్ హైయెస్ట్ వాల్యూ అనేది గ్రీన్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ జీరో నుంచి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ చేసేటప్పుడు వెరీ రియర్ సిచ్యువేషన్లో మీరు కాంపోజిషన్ సాఫ్ట్వేర్లో కొన్ని గమ్మత్తులు ఏంటంటే మైనస్ వాల్యూలోకి వెళ్తాయండి అట్లాగే ఏంటంటే ఓవర్ వాల్యూలోకి వెళ్తాయి దాన్ని మనం ఏంటంటే సూపర్ వాల్యూస్ అంటారు సూపర్ వాల్యూస్ సూపర్ వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్గా టూ సారీ ఎయిట్ బిట్ టెప్త్లో మనం అనుకునేది ఏంటి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కలర్స్ ఇప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే మనం అనుకున్న హైయెస్ట్ కలరే వైట్ దాన్ని దాటి వెళ్తే అది ఏ కలర్ అవుతుంది దాన్ని క్లాంపింగ్ అని అంటారు లేదంటే సూపర్ సూపర్ వైట్స్ అని అంటారు అట్లాగే మీరు ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తర్వాత మీరు ఏదైనా మాడిఫై చేయాలనుకుంటే మీరు ఆ పిక్సల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్కి వెళ్ళి ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఎందుకు పనికి రాకుండా చేసేస్తున్నట్టు అర్థం సో ఎప్పుడు కూడా దాటి వెళ్ళకూడదు అట్లా మీకు ఇప్పుడు అదే సిక్స్టీ మీటర్ ఉంది అనుకోండి మీకు ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి ఎన్ని వేల వాల్యూస్ ఉంటాయి సో మీకు ఆ రేంజ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది మీకు చాలా బ్రాడ్గా ఉంటుంది అది అట్లాగా మీరు ఏంటంటే జీరో సైడ్ వచ్చినప్పుడు జీరో నుంచి జీరో నుంచి కిందకి వెళ్ళారనుకోండి మైనస్ వాల్యూస్ వస్తాయి కాంపోజింగ్లో మీకు ఆ ఫీచర్ ఉంది మీరు చేసుకోగలరు ఎందుకంటే కొన్ని రేర్ సిచ్యువేషన్లో అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి కానీ అలాగని చెప్పేసి మీరు ఏంటంటే ప్రతి సిస్టమ్ సిచ్యువేషన్కి వాడకూడదు అండి ఇట్స్ వెరీ రేర్ కేసులో వాడతాం అంతే మైనస్ జీరో అనేది బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం సో అన్ని మైనస్ జీరో ఉన్నాయి ఆర్ కానీ జీ కానీ బి కానీ అన్ని మైనస్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ మీకు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఉన్నదే మనం లోయెస్ట్ బ్లాక్ అని చెప్పుకున్నాం ఇంకా అంతకంటే కిందకి వెళ్తే మనకి ఏ కలర్ ఉంది కలర్ లేదు అంటే ఆ స్పెక్ట్రంలో మనకి ఏంటంటే జీరో వాల్యూలో అంటే కలర్ చేంజ్ చేయడానికి మనకి ఏమీ లేదు దాన్ని సూపర్ బ్లాక్ అంటారు అండి ఎప్పుడు అంటే కాంప చెప్తున్నారు కాంపోజిషన్లో అచీవ్ అవుద్ది బట్ నెవర్ ట్రై టు అచీవ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ కరప్స్ ద వాల్యూస్ మీకు ఆ వాల్యూస్లోకి వెళ్ళడం వల్ల అనవసరంగా ఏంటంటే మీ వర్క్ ఫ్లో అనేది మొత్తం దెబ్బతింటుంది మీ తర్వాత ఏటీఏకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనమాట బేసికలీ జీరో అంటే ఏంటి వాల్యూ ఏమి లేదని చెప్పుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దాన్ని డిఏలో తీసుకెళ్లిన తర్వాత వారు ఏదైనా ప్రాసెస్ చేయాలనుకుంటే పాపం వాళ్ళు ఏమైనా దాన్ని ఆ కలర్ని కాస్త ఆ బ్లాక్ని కాస్త జీరోలో వాల్యూ ఉన్న బ్లాక్ని ఒక త్రీ వాల్యూకో ఫోర్ వాల్యూకో మార్దాం అనుకున్నప్పుడు అంటే జీరో నుంచి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఉన్న ఏ వాల్యూ తీసుకురాలన్నా ఇట్స్ అవ్వదండి ఇంకా ఒక్కసారి మైనస్లోకి వెళ్ళిందంటే అది తీసుకురాలేదు ఎందుకంటే అక్కడ నీకు చేంజ్ చేయడానికి పిక్సల్లో వాల్యూ లేదండి ఎంతో కొంత వాల్యూ ఎంతో కొంత వాల్యూ ఉన్నప్పుడు మాత్రం చేయగలం అందుకనే కాంపోజింగ్ ప్రాసెస్లో కానీ కలర్ ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్లో కానీ ఎప్పుడు కూడా మేము జీరో కూడా పెట్టాం మోస్ట్లీ ఏంటంటే పాయింట్ సమ్ వాల్యూ ఎందుకు పెడతాం నెవ్వర్ ఇట్ ఇట్ నెవ్వర్ బికమ్స్ జీరో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో మీకు ఇది వచ్చి ఒక బేసిక్గా నేను మీకు చెప్పింది బిట్ ఎప్ గురించి అట్ల గురించి నెక్స్ట్లో నేను ఏం చేస్తానంటే సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా అందరుచుకోలేదండి మీకు ఇంకా ఎల్యూటీస్ గురించి లాగ్ అండ్ లీనియర్ వాల్యూస్ అని ఉంటాయి వాటి గురించి అండ్